Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. In this video, we are going to talk about Excel and Cell basics and we are going to talk about Fill Handle. So, we are going to talk about this video. Okay? Let's start the video. Okay, so we are going to do a new work book. Blank is a work book. We are going to open a new work book. So, one vision you can see is that you can see the first area of Excel in Excel. You can see the full area of the table. That is what you can see in the cell. So, now we can see how the cell is formed and how it is formed. So, we can see the first one. We can see the column and row is formed. Now, you can see all the cells in the cell. One column and row is formed. This is the cell. Okay? Now, we can see காலம் கெல்லாது கவனிச்சு பார்த்தீங்க அப்படினா A B C D அப்படின் என்ன இருக்கு name இருக்கு okay அதே மறி row எல்லாம் கவனிச்சு பார்த்தீங்க நா one two three four ना numerical orderல என்ன பண்றாங்க name கொடுத்திருக்காங்க okay ஒரு காலமுக்கு rowுக்கு name இருக்கு அப்படினா அப்ப அந்த காலமு rowு சேந்து கடைக்கிற அந்த cellுக்கு என்ன இருக்கு name இருக்கு அப்ப அந்த cellுடை name கண்டு பிடிக்கிறது ரொம்ப easy இப்ப உதாரணத்துக்கு A அப்படிங்கற காலமு one அப்படிங்கற rowு சேந்து கடைக்கிற இந்த cellுக்கு பேர் A one இப்போ G அப்படிங்கிற காலமு, 7 அப்படிங்கிற ரோம் செய்ந்து கடைக்கிற இந்த செல்லுக்கு பேரனது G7 So இந்த name நீங்க எப்படி கண்டு பிடிக்கலாம் அப்படினா இந்த மறி highlight ஆயிருக்கிற இந்த காலமு ரோம் வெச்சுக்குட நீங்க என்ன பல்லாம் கண்டு பிடிக்கலாம் இல்லை அப்படினா மேல name box அப்படின் உனருக்கும் இந்த formula bar உனருக்கில்லியாம் இந்த formula bar இப்போ இந்த name box உக்கு பக்கத்தில பார்த்தீங்க அப்படினா ஒரு பெரிய ஒரு empty bar உனருக்கில்லியா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க formula bar அப்படின் சொல்லுவாங்க இந்த formula bar உட வேலை என்ன அப்படினா ஒரு cellுக்குள்ள இதா ஒரு content நீங்க type பண்டிருங்க அப்படினா அது என்ன content காமிக்க இப்போ உதார்னத்துக்கு நான் என்ன பண்டிருங்க இல்லை அந்த cell empty ஐயிருக்கு அப்படினா அந்த formula bar empty இந்தான் காமிக்கும் ஒரு வேல் அந்த cell குள்ள நீங்க எதாவுரு formulation எதாவுது formula போட்டிருக்கிறீங்க formula வைச்சு work பண்ணிருக்கிறீங்க நான் கண்டிப்பா அந்த formula வை என்ன பண்ணாம் அப்படினா Okay, so now I am going to do what I am going to do with this content I am going to type a new text in a new text I am going to type a new text in a new text Now, let's see what I am going to do with this text I am going to type a new text in a new text G, H, இந்த மூனு காலமி தாண்டி, இந்த மூனு செல்லியும் கிராஸ் பண்டிரம் மார் இருக்கு ஆனா, நீங்கள் டைப் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கள் நான் இந்த ஒரு செல்லுக்குள்ளதான் டைப் பண்ணிருக்கீங்கள் சு நல்ல கவனிச்சு பாருங்களே, இந்த செல்ல கலிக்கப் பண்ணா, எதாது formula bar காமிக்கிதா, இல்ல But இந்த செல்ல கலிக்க நாம் type பண்ண content ரும்ப பெரிசு இங்கிருது நால் என்ன அகுது அப்படினா அதுர் view point அது என்ன அகுது பக்கத்து செல்லலாம் கடன வாங்கி view பணிக்கிது okay அது நால் என்ன பிரச்சினே அப்படினா இப்போ ஒரு விஷன் நல்ல கவனிங்க இந்த செல்லதான் மொத்த text இருக்கு ஒரு வேல பக்கத்து செல்லல் எதோர் content நீங்கள் அந்த text அழியில் அதுரு view point என்னாவது கட்டாகது அப்பா இந்த மாறி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ஒன்று இந்த column ஓட width நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதிகப்படத்தலாம் இல்லை இந்த row ஓட height நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அதிகப்படத்தலாம் நல்ல கவனிங்க columnுக்குதான் width அதிகப்படத்த முடியும் rowுக்குதான ஒரு காலம் உட விட்த்த நீங்கள் எப்படி அதிகப்படத்தலாம் அப்படினா ரும்ப சிம்பல் just normal நீங்கள் என்ன பண்ணங்க அந்த F அப்படிங்கள் காலம் ஓட edge இருக்கு பத்திங்களா இந்த edge அந்த edge கிட்ட வந்திங்க அப்படினா அந்த line பக்கத்தல ஒரு double set arrow கடைக்கும் left and right arrow கடைக்கிது கவனிச்சிங்கள அந்த arrow hold பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலா அப்படினா அந்த width நீ அனை இல்ல நல்ல கவனிச்சு பார்த்தீங்க நான் இந்த செல்லோட விட்து மட்ட அதிகமாவில் மொத்த காலம் ஓட விட்து சேந்து என்ன இருக்கு அதிகமா இருக்கு இல்ல எனக்கு அப்படில் ஆகக்குடாது அப்படினா ரம்ப சிம்பல் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த செல்லுக்கான height என்ன பண்ணலாம் அதிகப்படுத்தலாம் ஒரு செல்லில் ஒரு செல்லுக்கு தேவேன் height நீங்கள் குடுக்கும் அப்படினா ரும்ப சிம்பலுங்க just normal அந்த text select பண்ணங்க அந்த cell select பண்ணிட்டு 
நேராக ஹோம் டேபுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ரேப் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் இந்த ரேப் டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த செல்லுக்கு தேவையான ஹைட்டை அதுவே என்ன பண்ணிடணும் கொடுத்துரும் அதாவது இப்போ ஒரு செல்லுக்குள்ளே இப்போ நீங்கள் ஒரு இந்த செல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரேப் டெக்ஸ் கொடுக்குறேன் அதில் நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைப் பண்ணுறனும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்லெஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்து நாலேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா அதுவே கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் ஹைட் அதுவே என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேலை நடக்கும் பட் இப்போ நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லோட ஹைட்டை மட்டும் அதிகமாக உள்ள மொத்த ரோவோட ஹைட்டும் சேர்ந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லை எனக்கு வந்து ரோவோ ஹைட்டோ எதுவுமே என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அப்போ நல்லா கவனிங்க நீங்கள் இந்த இப்போ இது இந்த அதாவது இந்த லிவ் த லைஃப் இஸ் ஸ்மைல் அப்படிங்கிற இந்த கண்டென்ட்டை வந்து காமிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு ஷேப் தேவை ஐ மீன் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு செல் தேவை ஓகே இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை முழுசாக காமிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ரெண்டு செல்லு தேவை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கூட ரெண்டு செல்ல சேர்த்துக்குங்க இப்போ இந்த செல்லையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கூட ரெண்டு செல்லையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மர்ஜென்ட் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் அப்போ கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மர்ஜென்ட் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹோம் டேபில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது மர்ஜென்ட் சென்டர் இருக்குது ஒன்ஸ் இந்த மர்ஜென்ட் சென்டரை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த மூணு செல்லு என்னது ஒரே செல் ஆயிடுச்சு நம்ம கண்டென்ட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபுல்ஃபில்டாக தெரியுது பக்கத்தில் எந்த ரோவும் காலம் என்ன ஆகலை அப்படின்னா டிஸ்டர்ப் ஆகலை நல்லா கவனிச்சுக்குங்க அதுக்காக ரோவோட ஹைட் அதிகப்படுத்துகிறதோ இல்லை காலமோட வித் அதிகப்படுத்துகிறதோ வேஸ்ட் கிடையாதுங்க ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் யூசேஜ் தான் நீங்கள் வேலை செய்யும் போது உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ ஒரு செல்லுக்குள்ள நாம என்ன பண்றோம் ஒரு கண்டென்ட் டைப் பண்ணிருக்கோம் நீங்க இந்த செல்ல நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு திக்க ஒரு எட்ஜ் லைன் வருது பாத்தீங்களா ஒரு திக்க ஒரு எட்ஜ் லைன் சோ அந்த லைனுக்கு மேல நீங்க உங்க கேர்சரை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஃபோர் சைட் ஆரோ தெரியும் கவனிச்சு பாத்தீங்களா நல்லா தெரியுதா ஒரு ஃபோர் சைட் ஆரோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெரியும் அந்த ஃபோர் சைட் ஆரோ யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த செல்ல நீங்க நாலு பக்கமும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அர்த்தமே ஓகே நாலு பக்கமும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இப்படி எல்லா இடத்துக்கும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் மூவ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அந்த எட்ஜை ஹோல்ட் பண்ணி ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேற ஒரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகே சரி இப்போ என்ன விஷயம் அந்த மாதிரி எல்லா செல்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது இதில் நல்லா கவனிங்க இதில் இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்குது எனக்கு இந்த நம்பர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபில் பண்ணணும் எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது இந்த செல் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்லோட எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கியூப் மட்டும் வெளியே வந்து நிற்கிது பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் மாதிரி வெளியே வந்து நிற்கிது இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் போனீங்க அப்படின்னா உங்கள் கேர்சர் அப்படியே சின்னதாக மாறுது பாருங்கள் இப்போ பெரிய ப்ளஸ் மாதிரி இருக்குது உங்கள் கேர்சரு இப்போ பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது சின்ன ப்ளஸ் மாதிரி மாறிடுது இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் ஃபில் ஹேண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி நல்லா கே நீங்கள் இப்படி பண்ணுறது செலெக்ஷனுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே என்னது செலெக்ஷன் நீங்கள் அந்த ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் அப்படியே ட்ராப் டவுன் பண்ணும் போது அந்த செல்லில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே ரிப்பீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நீங்கள் இந்த ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி முடித்த உடனே கண்டிப்பாக கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆட்டோ ஃபில் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த ஆட்டோ ஃபில் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஃபில் சீரியஸ் ஃபில் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த ஃபில் சீரீஸை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வெறும் ஒன் ஒன் ஒன்னாக ரிப்பீட் ஆயிருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கவுண்ட் என்ன ஆயிரும் ஆகும் ஓகே கவுண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வேர்டிக்கலாகவும் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லை அதே அந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் அந்த ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்படி ஹாரிசாண்டலாகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் அதை நீங்கள் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லையும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதை ஃபில் ஹேண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபில் ஹேண்டில் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய விஷயத்த ஃபில் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜனுவரி அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சு
ஸோ நல்லா கவனிங்க எக்ஸல்ல நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட்டை சரியாக டைப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹேஷ்டேக் வருது அப்படின்னா அது உங்கள் தப்பு இல்லைங்க அந்த கண்டென்ட்டை காமிக்கிறதுக்கான இடம் அந்த செல்லில் ஐ மீன் அந்த ரோல இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இப்போ தான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் ஒரு செல்லில் அதுக்கு தேவையான இடம் இல்லை அப்படின்னா அந்த காலமோட எட்ஜை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துங்க அதோட விட்டு அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா கவனிச்சு பாருங்கள் இப்போ தெளிவாக தெரியுது பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இடத்த அதிகப்படுத்துகிறோம் ஓகே சரி இதுக்கு ஒரு சில ஈஸியான மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மெத்தட் என்ன நான் உங்களுக்கு பொறுமையாக சொல்கிறேன் சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட்டை ஃபில் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏ ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அதுவே என்ன ஆகும் ஃபில் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபில் ஆகுது ஓகே இது மூவ் ஆகிட்டு சாரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபில் ஆகுது ஓகே இப்போது எனக்கு என்ன அப்படின்னா தேவையில்லாமல் இங்கே என்ன இருக்குது ஒரு ஒரு காலம் ஒன்று இருக்குது எனக்கு இந்த காலம் தேவையில்லை இந்த காலம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எரேஸ் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த காலமை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் செல் எப்படி செலக்ட் பண்ண சொல்லலைங்க அந்த காலமே ஏ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த காலம் அந்த காலமை மொத்தமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டேபுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு டெலிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் டெலிட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ஏ அப்படிங்கிற காலம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டெலிட் ஆயிரும் கவனிச்சிங்களா அது டெலிட் ஆகிட்டு இல்லை எனக்கு வந்து ஏ அப்படிங்கிற காலமுக்கும் பி அப்படிங்கிற காலமுக்கு நடுவில் புதுசாக ஒரு காலம் ஒன்று தேவைப்படுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பி காலமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் பி அப்படிங்கிற காலமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்சர்ட் அதே ஹோம் டேபில் இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புது காலம் கிடைக்கும் ஓகே ஏன் நம்ம காலம் தான் பண்ணணுமா ரோ பண்ண முடியாது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் ரோவையும் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு வந்து செகண்ட் ரோவுக்கும் தேர்ட் ரோவுக்கும் நடுவில் எனக்கு எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு புது ரோ தேவை அப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தேர்ட் ரோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே ஹோம் டேபில் இன்சர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ அது என்ன ஆகும் புதுசாக ரோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்சர்ட் ஆகும் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் என்ன ஆகுது வேலை செய்து அதை முதல்ல நீங்கள் தெளிவாக என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு காலமையோ இல்லை ரோவையோ செலக்ட் பண்ணாமல் இங்கே வெனஸ்டே அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த அந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் போய் இன்சர்ட் கொடுத்து பாருங்கள் புதுசாக ஏதாவது ரோ வந்துச்சா புதுசாக காலம் வந்துச்சா இல்லை புது செல் தான் வந்தது ஓகே ஏன் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க நீங்கள் செல்லை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா செல்லை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா புது செல் தான் என்ன ஆகும் இன்சர்ட் ஆகும் ஒரு செல்ல செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த செல் மட்டும் தான் என்ன ஆகும் டெலிட் ஆகும் இல்லை ஒரு காலமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு புது காலம் வரும் இல்லை காலமை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா டெலிட் ஆகும் ஓகே நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா வேலையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளேஸ் ஆகும் ஓகே நல்லா கவனிங்க எல்லாத்தையுமே உங்களால் ஃபில் சீரியஸ் பண்ண முடியுங்க இப்போ பிப்ரவரி அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை என்ன பண்ண முடியும் மார்ச் ஏப்ரல் மே எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி நார்மல் டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா சாதாரண டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணலாம் கவனிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகும் ஆனால் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் சீரியஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்காது ஓகே இல்லை எனக்கு வந்து ஃபில் சீரியஸ் ஆகவே கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி வச்சுப்போம் லெவன் டு டுவெல் இது வந்து ஒரு டைமிங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நல்லா கவனிங்க லெவன் டு டுவெல் அப்படிங்கிறது என்னது இப்போ ஒரு டைமிங் இப்போ ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அந்த நாலு பேருக்கும் டைம் வந்து லெவன் டு டுவெல் தான் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணவும் என்ன ஆயிடுது லெவன் டு டுவெல் டுவெல் டு டுவெல் தேர்ட்டின் டு டுவெல் அப்படின்னு என்ன ஆகுது ஃபில் 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 ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே ஃபில் ஃபில் ஹேண்டில் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போங்க அந்த ஆட்டோ ஃபில் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபில் சீரீஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக மேலே இருக்கக்கூடிய காப்பி செல் நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி கவுண்ட் ஃபில் ஆகணும் சீரீஸ் ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபில் சீரீஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் இந்த மாதிரி எனக்கு கவுண்ட் ஆகக்கூடாது அந்த மீன் அடுத்தடுத்த ஒரு கவுண்ட்லெஸ் ஐ மீன் கவுண்ட்லெஸ் அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி தேவையில்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஃபில் சீரியஸ் டிசேபிள் பண்ணி காப்பி செல்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எனேபிள் பண்ணி கவனிச்சு பாருங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்க எல்லாமே என்னது